请问还有什么能帮到你吗？二少爷，维斯先生，<笑>你怎么会在这儿？我现在担任这家医院的院长。哦，王先生把医院交给你打理，确实会方便很多，也可以帮助更多的穷人。你怎么在这儿？我来你们医院找一名叫上官景的医生，他是我的朋友。啊、哦，真是不巧，上官。刚被借调到日本军方那边帮忙，可能需要几天的时间才能够回来。为了夺得一些药品补给，我不得不做出一些妥协。他们承诺保证医生们的安全，我才同意这样做的。别激动，我误会你了。那么你知道日军他们把上官景明带到哪儿去了吗？你想让上官提前回来，恐怕日本军方不会答应我的要求。啊，不不不，不需要你出面，我自己来解决。你只需要告诉我，他现在人在哪里。来来来来，下车下车。来，下车，慢点。知道了。村纪修车厂，货物到了吗？是的，老板，已经送到了莫林路化工厂。好。化工厂的情形倒是非常适合进行化学研究，就算是偶尔出现异味，也不容易引起别人的注意。之前监视这儿有没有发现什么异常情况？日军占用后。外表上是作为储备仓库使用，经常有军车进出，运输物资，也没有什么特别的地方。你去把化工厂详细图纸找过来，我亲自去勘察一下。是。嗯、这个忙我可以帮，但是我得知道这个女孩到底是什么人。我不是说了吗？是我朋友。这要是普通朋友啊。没那么复杂，军方征调医护人员的事情我知道，过两天就会把他平安的送回来。你要是不愿意帮这忙算了，我自己想办法。等等，到现在为止还是不肯说实话。什么实话、啊？去南京参军，把教官给打了，被军方开除了军籍是吗？他克扣军饷，体罚新兵，该打。那广州呢？你跑到广州去散发反政府言论，被人家警察给逮捕了。要不是政府迫于舆论压力，你到现在还关在广州监狱里呢。我只是说了几句实话，没你说的那么严重。那个上官小姐是在香港认识的吧？啊？你都把我调查的这么清楚，你还要我说什么呀？我想听你亲口说。我去香港，是因为我对国事有点心灰意冷，到处都是日军胜利、国军败退的消息，我实在不愿意在国内继续待下去。上官静云
是我在香港认识的唯一一个谈得来的朋友。他上的是教会学校，毕业以后坚持要返回上海的医院任职。我犹豫了一段时间，觉得不回上海实在是无处可去，所以就回来了。你一直不肯告诉我回来的原因，是不是就是因为怕我知道，你是因为一个女孩回来的，这件事丢人？那情况我都告诉你了，这个忙你到底是帮还是不帮？帮，我一定得帮，而且我得亲自去。哎，那不用了，你跟魏平说一声，让他陪我去就行了。你是因为这个女孩才回的上海，我不得亲自见见她啊？走，哎，随你随你。陈处长，你好，是陈副处长。处长听到会不高兴的，哪里的话，李处长肯定是要升迁的，到时候这个处长一职肯定是您的，到时还请您多多关照。怪不得李处长重用你呢，啊，这话从你嘴里说出来，让人感觉特别的舒服。陈处长说笑了，您请。嗯。哟，处长好啊，陈副处长，您怎么着要出去啊？出去办点事儿。嗯，大少爷，我们去哪儿？武松口码头三十八号仓库。哎大佐，车队一路行驶过来，并没有发现敌人的跟踪人员，会不会是敌人并没有察觉到我们的行动？没有发现，并不代表对方没有进行跟踪啊。如果敌人继续无能举杯，那我安排的这个计划岂不是瞎鸡用牛刀了？可问题是，我们并不能确定敌人什么时候进行攻击。兵贵神虚，如果我是对方的话。肯定会在今晚，最忌会在明天晚上发动攻击。告诉宪兵队，无论如何，按照预定的计划行事。嗨。啊，另外，听知这个可立远号客长，如果他有兴趣的话，他可以过来观看我们的威力行动。以后很多事情都需要他的帮忙，我不希望让他对我们产生误会。嗨，收下，明白了。嗯。哼哼。大家停一下，哪位是上官继明？我是。你出去一下，其他人继续工作。秋山中尉，真的非常感谢你的帮助，这是我的名片，有什么事儿尽管来找我。区区小事，李处长太客气了。好，季云，小九，是。对不起啊，我来晚了，让你受委屈了。我现在可以走了吗？可以了。哎，别生气了，赶紧上车，我送你回去吧。我不认识你，为什么要上你的车
，我大哥在呢，你就别跟我闹情绪了。静云，你听我说呀。静云，静云，你听我给你解释啊。静云，你等等我，静云。刚才我还一直担心呢。我说了，我不认识你。家里人很担心你，不希望你一个人在上海，让我带你回去。你来了就是两个人，我更加不会离开。你好，上官静云同志。你是不是应该跟我解释一下，你来到上海之后发生的一系列事情？卫兵哥，你可以出来了。二少爷，大少爷不放心，让我过来看看。看完了，你可以回去了。另外，给我大哥带句话。您说，这是第一次，也是最后一次。如果他今后再派人跟踪我。别怪我跟他翻脸。好，我一定把话带到。我先回去了。嗯。好了，我知道你对我有很多不满和疑惑，现在有什么问题可以问了。那好，我想知道，你为什么要在码头对警察动手？我来上海，最大的难题。不是如何和你联系上，而是用什么样的方式和我大哥见面，才不会引起他的怀疑。上级已经给你安排了身份做掩护。我是李子木，是李家的二公子。要按照我以前的一些行为方式去做事，才不会引起我大哥的怀疑。更何况我离开这么久，现在我家里是什么情况，我并不清楚。这么说，你是故意这么做的？嗯，没错。我行为方式越乖张，我大哥越不会对我起疑心。这样的话，他就不会过问我的一些事情。就算如此，你应该一早联系我，事情也不会变得这么被动。路上发生了一些意外，我发现上海站的人在执行任务，我想看看究竟。没想到被日本人当做嫌疑分子给抓起来了。不过歪打正着，还是有收获的。无论如何，你都不应该用这种方式来解救我。这样多容易引起人怀疑啊！我这么做是经过考虑的。你在这样的情况下跟我大哥见面会比较合适，不然的话，你让我如何向家里人解释？不过你刚才的表现，倒是挺让我意外的，就像闹了别扭的女朋友，戏份十足。相信我大哥没有怀疑。你总是按照自己的想法来做。可是你这些做法根本就不符合敌后工作的要求。你才多大年纪啊？怎么总是一副老气横秋的样子？我上大学的时候就参加革命工作了，要是跟我讲革命资历，你差得太远了。哎呦，那这么说你是个老革命了？你才老革命呢！大少爷，从两人情形来看，二少爷跟那个女孩确实为恋人关系。嗯，这女孩子看上去不错，沉稳大气。二少爷要真能跟她在一起啊，倒能约束一下她的性情。是。不过大少爷，咱们这个二少爷的警惕性很高，我才刚观察他一小会儿就被他发现了。他让我给您传个话，如果再派人跟踪他的话，他就……这个臭小子，以后啊小心点儿。哎，哎，回头去静安医院打听一下这个上官医生的底细。既然他跟子木交往，就不能对他一无所知。是，嗯。嗯、你不要意气用事好不好？即使你对我的做法有意见，但是我希望不要影响到我们共同完成任务。你还知道你有任务在身啊？我当然知道，我现在需要尽快了解上海这边关于任务的进展。今天上午，严静里一带发生了毒气泄漏。严静里，那有没有关于
上海战方面行动的消息。我跟上级刚会面，日军就到医院来征调人员，具体情况还不知道。今天发生的事情，我要跟上级汇报一下。走吧。这次行动是我们上海站全权负责展开的。马站长，你对唐顺之传回来的情报怎么看呢？兵贵神速，我的意见是趁日军立足未稳，迅速给予打击，从中找到有价值的线索。马站长，我不这么认为。万一这是日军的诱敌之计呢？我认为这次毒气泄露很蹊跷。应该经过详细调查之后再部署行动。唐顺之他们已经确认，毒气泄露是日军的一次失误导致，受伤的人员里面日军也为数不少。就算是他们设置的圈套，他们也不会用自己人的性命做代价。日军行动诡秘，要不是全力跟踪，根本无法发现他们的巢穴所在。如果一味畏战不前，耽误了战机。岂不是损失更大？即便要行动，也应先派出小股兵力进行试探进攻，确认没有问题，再全力以赴进攻。上海站的行动安排，用不着你来教我如何指挥。好了，这次行动交由马站长全权负责，其他人员全力配合。是。是组长，攻击分队和爆破分队的人员已经按照部署到达位置。日军那边有什么异常举动吗？一切正常，他们没有发现我们的行动。嗯，上峰的命令还没有来吗？看来对于战与不战，上峰的意见并未统一。那组长，您的意思呢？我们是军人，只能服从命令。是的，我明白。组长，起电。组长，上峰怎么说？全力进攻，务必捣毁。回来，馄饨来了啊！啊，谢谢。哎，你慢用啊。好。你还有心思在这吃东西啊？这不吃饱饭，哪有力气干活？哎，你也没吃的吧？老板，哎，再来碗馄饨。哎，好的，好的。没事，边吃边聊嘛。我跟你说，日军从严禁里向外转移了一些物资，确认是运到了莫林路附近的一处化工厂。那确认他们转移的物资是什么吗？是化学物资，而且数量还不少。对了。你在医院是不是治疗了一些被毒气伤害的老百姓？没错，基本上是被催泪性的气体和失能性的毒剂伤害的。这也是日军经常使用的气体。驻守在那边的日军也受到了伤害。如果说我们掌握了这些情报，上海站方面是不是也有所发现？没错，我们得到的情报说，上海站方面在化工厂周边进行了部署。看来啊，他们是要打算采取行动。我觉得这件事情很可疑。为什么？日军在山西的实验小分队研制的武器是芥子气，这是一种在战场上杀伤力很强的武器。如果说严静里有他们的化学实验室，那么我们至少应该在化工厂进行侦查，要发现确定有芥子气类的武器，再进行行动。你说的有一定道理。所以，我们应该通知上海站那边，让他们取消行动，这很可能是敌人的陷阱。可是我们跟上海站方面。没有直接联系的渠道啊，没法通知他们。那么晚上我们去趟化工厂，见机行事。哎，馄饨来了啊！哎，小姐，你慢用啊。谢谢、啊，我不吃了，我去。哎，天还亮着呢，他们行动也得到晚上，先吃点吧。改天我请你吃大餐。吃吧，革命也得吃饱饭啊。
到了晚上，巡逻的间隔时间是半个小时。半个小时足够了。看到你给树林了吗？看到了。一会儿行动时，让攻击小队先派出一半人员去解决厂房周边的警卫，爆破分队再跟进。组长。上峰的命令是全力进攻啊！我知道，可我这心里总有些担忧，还是先留下一部分人员负责接应和掩护，万一有事，咱们还有退路。你这是胆怯畏战？别这么看着我，站长单独给我的命令，如果你犹豫不决，我将解除你的指挥权，代行你的职责。杜平，我这么做，是为了兄弟们的安全着想。党国的利益高于一切，我看你是死心在作祟，想借机上位。随你怎么想。这次的行动由我全权指挥，你既然怕死的话，那就躲到后面观察敌情吧。这是站长的命令。我猜你不会抗命吧？走将军，这次的敌人一定会走。旁边的树林里开始对我们进攻的。看来田中军非常的自信，因为这是我故意给他们留下的缺口。其他位置的进出通道我都已经堵死了，他们只有这一条路可以走。<笑>这么说，敌人的进攻完全掌握在田中军的手里。作为一个指挥官，要有调动敌人的能力。他们的举动必须是在我的控制范围之内，我才能够达成我的目标会不会是上海站方面的人员取消了行动？在等待，也许他们也在等待时机。大佐，敌人已经开始行动了。爆破分队，就地安装爆破装置，是冲出去！是。是
。大佐。精彩的节目就要开始了。战斗火力一开始就被压制住了，怎么可能还有机会放炸弹，在最后的时候引爆呢？说不定是在敌人发现之前，他们已经把炸药安装好了呢。懂得还挺多。根据日军的火力判断，他们应该是已经做了准备，所以上海站的人很有可能遭遇了敌人的陷阱。我们没有在现场，这只是你的猜测。万一情况不是你想象的那样呢？日军肯定要戒严这个地方，我们赶紧撤。子航，这么晚了，子墨怎么还没回来啊？随他吧，现在租界正热闹呢。哎，对了。你今天说子墨那个女朋友是名医生吧？嗯，怎么二少爷这么快交到女朋友了？嗯，是在香港认识的。子墨啊，也是为了这个女朋友才回到上海来的。看来子墨还是个多情的人。这次他要是能安定下来啊，我这心里也踏实不少。嗯，大少爷见过那个女孩子了？见过一面，看那个面相。还是挺端庄的，一看就是受过高等教育的。我让人呢也调查了一下，家庭背景清白，没什么问题。既然是二少爷交往的女孩子，我觉得大少爷应该费点心思。现在的女孩子可不比从前，外表上啊看不出什么来的。大少爷也就见过一次，对她也说不上什么了解。方云说的对，我们啊也应该多关心才对。如果子木真的要跟那个女孩谈婚论嫁的话，我们也应该对她的真实情况有所了解才行。这样吧，明天呢，你跟子木说一声，让他把这个女孩子带到家里来吃顿饭，我们顺便了解一下啊。要说也得你说，我说的话，子木他能听吗？谢谢你送我回来。怎么，不请我进去坐会儿？我可是为了你，不远千里从香港赶回来的。这都什么时候了，还有心思开玩笑？哎，有件事情我要告诉你，你们的维斯院长是我的朋友。我知道。你知道？你的情况，我也是知道一些的。那好吧，明天再联系。包子嘞，新鲜出炉的热包子嘞，卖包子嘞，热腾腾的包子嘞。修车行暂停营业
，启用临时联络点。哎，那这样吧，先走吧，走走吧。上峰还在等待我们的消息，请问该如何报告？杜平指挥作战，敌方巢穴被毁，第一行动小组，上蒙殆尽。是，我这就去发报。二少爷，您回来了啊！你这么晚还没睡？习惯了，总是等到家人全回来才睡得着。以后不用等我了，我回来总没个准时候。啊，我没关系的。我有关系，我不习惯被别人等。早点休息。接触的怎么样？我认为他还是不适合敌后工作。虽然他为他的行为做出了辩解，说那样做是为了不引起他哥哥的怀疑，但是他的行为作风完全就是个上海的阔少爷。我不是跟你说过了吗？不要轻易下结论。嗯、哦，对了，莫陵路那边，你们发现什么没有？日军对那儿封锁的很严密。我们不敢靠近，但是李子木怀疑上海战士中了日军的圈套。嗯，可是呢，在化工厂的仓库确实发生了爆炸，具体什么情况我们会查清楚的。是啊，这段时间，日军一定会进行严密的封锁，你们过去侦查一定要注意安全，有什么情况及时汇报。我知道。这个新鲜吗？我看。新鲜的。方面回电了没有？有。这是站长发来的电文。组长，接下来怎么安排？要不要我去通知剩下的兄弟们？不必了。这件事情我一个人去，其他人待命就好。可是不必多说了。我不想让兄弟们再有死伤。你去安排一下，修车行下午恢复营业，但是要加强对周边的监视。如果到了晚上，日本人仍然没有任何举动的话，修车行联络点就恢复运营。这毕竟不方便。是。去吧。
。谁啊？我。你说你这儿怎么那么乱？也不收拾一下。哥，看不习惯了，看不习惯就让我……你就搬出去住。对啊，我就是这个意思。除非你成家，否则的话，这话再也别提了。找我什么事儿？今天中午呢，我有点空，你把上官小姐约到家里来坐坐。为什么？我不同意。你不同意？你不同意也得去请。哎，怎么那么霸道啊？想什么就做什么。二弟，你在那儿念叨什么呢？哎，大嫂，正好，你给我哥打一电话，让他别多管闲事。非得让我把女朋友带回来，他也是一片好心，你可不要辜负他。我不喜欢别人干涉我的生活。你大哥又不是别人，再说了，他又为你办理供应处的证件，又为你出面解救那个上官姑娘，你这点面子都不给他。进来。上官医生，有人找你。你怎么那么早就过来了？当然是想你了。怎么样，喜欢吗？那你们先聊，我先走了。嗯，谢谢啊。走了。你过来找我，也不用那么高调吧？我倒是觉得这样挺好。医院上上下下的人都知道我是你的男朋友，再来找你就是很正常的事情，也不会引起别人的怀疑。低调一点儿也没有人怀疑啊。哦，我忘了，你是李家二公子，行事高调是你的风格。你这是对我有成见啊？哎，你这种想法可别在我家表现出来。要去你家？去你家干嘛？我大哥非让你来我家吃午饭，本来我想拒绝他的，可是他根本就没给我这个机会。哎，我配合你是执行追风行动、破坏敌人的风影计划，不是配合你缓和家庭关系的。上官静云同志，我现在所做的一切，都是为了执行追风行动的一部分。我不这么认为。这里说话不方便，我们换个地方。我详细跟你聊。认真的。啊。好，我也觉得是时候要跟你好好谈谈了。上官静云同志，关于日军风影计划在上海的具体情况，组织上现在掌握了什么线索？目前还没有。严静里的毒气泄露事件。是我们现在发现的唯一线索。你们有没有想过，其实风影计划的最大线索，是我大哥。你大哥？对，他现在是物资供应处的处长，而日军在上海所有的物资调度和使用，都需要通过物资供应处来中转。风影计划，是日军的绝密行动。物资供应处应该接触不到。封印计划所进行的是化学武器实验，而这处实验对实验场所的要求很高。上海虽然大，但是能够满足这些条件的地方并不多。如果进行实验的话，还会涉及到用水、用电以及通风等具体事宜